。不是，这不哪儿的？你大早上给我抢车的？我是牛的。啊？为什么？你是你到底怎么去报？老爷子不在任何名下，他把他上总裁位置。我知道，你知道你还过？不是，我现在一灭于民，顾氏集团，我有什么德过？所以，师兄，您让他做了什么，让你这么生气？他假借改革之名公报私仇，就这么一说吧。这一半个月里，毛福彩、方兰的飞虎、光师傅的白猿等人讲我通通见了遍。现在社稷部的人快走了，不应该啊！他刚上任，现在最应该笼络人心的时候。可能觉得我们是前朝的，与其笼络，不如省钱。就算一整气，他也循序渐进。西城的珠宝展马上到了，他现在逼走整个世纪国，得一个人包个圆。如果他的目的是让顾氏在珠宝展上当真了，这确实是毁掉顾氏最快的方法。林然，你这是想干什么？你想彻底毁掉顾氏集团吗？爷爷您多虑了。我怎么可能后悔掉我唯一的一个？设计部的人全部都辞职了，你什么意思啊？设计部的人都是古井业的修行，只要他们想，随时可以了解到顾氏内部的机密。就算是这样，眼下是新城珠宝展的用人之地，你把设计部的人都给我清空了，这些活谁来干啊？我呀，这么多的展品设计，你一个人画得过来吗？画得完，爷爷，你得相信我的实力啊！七天。爷爷，你给我七天时间，七天后我把所有设计图交给你过。不过七天后你没画完呢，我主动辞职。好，我希望你能说到做到。我能废了顾庭业的总裁位置，我也能废了你。通过，这会儿见。你给我闪开啊！顾庭业，你个混蛋，你给我出来！顾庭业，你个王八蛋，你不讲武德！说吧，顾庭业，你这是劈腿了呀，还是出轨了？坦白说，我想抗拒从严。夫人，别见我。你不就是为了苏氏总裁这个位置吗？我给你安排，你至于为了这个要搞垮整个苏氏集团吗？不是，你什么意思？啊？你不就是想要我的命吗？我，我就死在你家门口。夫人，夫、哎、人，请冷静。那我，请苏总他们进来。是。苏总，你们这怎么了？梅姨，你这是干什么？潇潇，以前都是我不好，不仅你不好，对你妈妈不好，他们都是我一个人造的，你也跟苏氏无关呀，潇潇。梅姨，你别这样，你还是先起来说话吧。那潇潇，你求求顾总，求他撤诉，好不好？梅姨，婷婷他没有要告你的，那个律师函是哪里找的？你别开玩笑了。顾氏法律顾问怎么可能拿着一个反的律师函来苏家呢？顾家法律顾问，林总，你刚刚说顾氏法律部去苏家，什么时候的事？就是上周，他们说顾总铁了心要搞苏氏，他要把苏氏搞到破产。梅姨，我觉得你真的无能，这样，先起来。首先呢。起诉苏双双的那个人肯定不是我，我早在半个月前就不是顾氏了。其次，我觉得你们应该是听错了，他说的应该不是顾总，而是顾董。你的意思是要告苏双双的是顾董是啥？对。哎呀，可是这是为什么呀？我听说顾董事长已经退居二线了，怎么这一次突然出山？我辞职后，顾氏群龙无首。爷爷自然要出来主持大局。什么？你你辞职了？为什么呀？因为故事需要一位名门出名，而我呢，不想跟小小离。就因为这个原因？对，就这个原因。可是，顾老爷为什么？爷爷想要搞垮苏氏，拖垮苏氏对他有什么好处？我猜爷爷是怕我离开故事后去投奔苏氏，所以呢，想先下手一下。哦，那那他还是因为你啊！我充其量是跟脑补所，又不是我要起诉你。现在有有什么办法呢？顾总，那个只要你能救苏氏，我保证苏氏集团总裁的位置，我们还是留在小小。好、哦。
成就。这么勇猛啊！这番棋是因为我才走到今天这个局面，我竟然能让他变成死。这一局，突破这个局面其实很简单，用我直接登报兄弟与苏双双断绝关系。这是什么？只要能证明苏双双是一位断绝关系，我还很担心才说的这么。苏家就能从这里边找出，没办法对付苏氏。苏双双呢，又不是你们苏家的人，那自然而然的。爷爷就不会再花费精力对付苏，哪怕要对付你们苏氏，也会去想其他的办法。好，你同意？好，既然梅姨同意，苏总你即刻登报，最晚明天你们就能把苏双方接回家，这样苏氏也能够全身而退。好，就这么定。哎，姐，你去把这家公司的设计师全部招进去。我要设计一年新城珠宝展的体系，可我们已经不是故事的人，不可能代表故事参展。没事，我还有其他的公司。嗯，这么来说，故事的新品设计全部由黎然一人来。是啊，我还听说黎然立了军令状，如果七天之内设计不出来图纸的话，他就辞职走人。七天，一个人怎么可能画出这么多事情？我也想问呢，这小子说话也不怕扇了舌头。有没有一种可能？他要的不是这个总裁的位置，而是七天。设计部是故事的核心，里边的人员全是亲戚，现在全员辞职。因为现在身边还有什么值得信任的？林家管家。林。我呢？没话。我就知道。那你还在这干什么？滚吧。我没听见吗？我让你滚。顾一晨。我就站在这儿，你能奈我何呀？这可是我顾家的本真，你想在这儿撒野吗？来人呐，把这个混账东西给我撵出去！人呐，都死哪儿去了？别打了，本宅的所有饭都被我。老林，你想背叛我？<笑>我从来都没有效忠过你，何谈背叛？你可是跟了我二十多年了，怎么连你都？不，我跟你二十年，也就是在等你的机会。你是谁？我叫林夕，不知可否？二少，你是林爱的哥哥。亏你还记得，混账！我问你。当年我妹妹挺着大肚子跪在你面前求你的时候，她说了什么？我、哦，你说你只是跟她玩玩，她那种普通下很出身的女人，根本就配不上顾家的身子，还说休想凭自己的孩子上位，否则就灭我全家。当时我可不是那个意思啊，那你是几个意思？我、哦，啊。你看不上他，为什么勾搭上唐皇？而且还在得知他肚子里是个男孩的时候，强逼他生下孩子，做你的小三。我，我，我，那个年代的大学生多稀有啊！我妹妹完全可以有一个幸福的家庭，有爱她的孩子，爱她的丈夫，她完全可以生活在阳光下。而不是像幽灵一样，整天生活在幽暗里，不敢见阳光。老师，对不起，是我鬼迷心窍了，是我太自私了。你还知道你自私啊，顾医生？我们是穷人家的孩子，那不代表我们活该被欺负。啊，对不起，对不起，对不起有什么用？顾医生，你不是很讨厌你的同事吗？怎么？你现在还不是一样，栽在我们这种普通人的手里了？没想到，现在是林阳的哥哥，林阳的舅爷爷，最家长，怎么这么说？这也就为什么能解释说林阳能这么顺利的成名，林叔叔的原因。那酒花是是假的，是变了不行。那我快去本宅，爷爷恐怕有危险。我到顾总夫人，请坐稳了。对不起，林林林夕
，给再给我一次机会啊！给你机会，凭什么？啊，对不起，请你饶了我吧！啊，<笑>我给你机会，谁给我妹妹机会？我打死你！啊、你去。等我，快点走回去。是，来不及了。他已经喝了二十年了，早就毒入肺腑，回天乏术。哈哈哈哈哈！郭玉成，郭玉成这一辈子作恶多端，凡是他吃东西之前，必须得有人尝一口。我们的仙药，你自己也吃了。你这样做不值得，不值得呀！没有什么不值得的，这都是我应该做的。我才不是呢！辛苦了，死了我的锅，你又没什么错，为何要大伤自己呢？<咳>小然，记不记得九月月之前教过你说的？说一遍，你听到好吗，慧？不信抬头看，苍天饶过谁？对了。辛苦他这一辈子，他作恶多端，我把他毒死了，也算是罪有应得。秋爷，秋爷，可是我毒他了，我也为他弟弟条命，这也算是罪有应得。秋爷，<笑>如今因果已了，孽缘已消，小冉，你以后。要好好做人，做一个干干净净的人。今日的一切都是我的筹划，我只是想给我妹妹讨个公道。林然，他也只是帮我做一点事而已。你想救爷爷？是的，我杀了你爷爷，我也给他抵了一条命。我们俩的账就很清了。不，答应。随你，反正你也找不到攻击林然的。第一户，林然，这一辈子手上根本就没有沾过血，他唯一一次做的违背道德的事情就是，还被你抓到了把柄，那就是抄西门。啊，这件事也已经提问撤销，也整个西门保护会公开表扬，不再跟你。是的。你还真能算计，不算计，<笑>在古一城身边待了二十年，没这个心思。当地，弄死了。好，我答应你，从今日起，过往不咎。但林然，你以后要是再让我抓到，我会连本带利的一起讨回来。虽然捡回了一条命，但毒素入侵体内更深，这辈子怕清醒不九爷爷，虽然我依然不能认同你的观点，但是我会干干净净做人，努力做一个你所期望的好人。董事长不是没死吗？你不去请安，来这里赌我？接下来你有什么打算？什么什么打算？还继续做珠宝设计师吗？我的名声都臭成这个样子了，还做个屁的设计师？可是我们还没有分出胜负。大学毕业之后，五年间。你一直在故事，我们也是同事关系。再后来你去了星海
。我原本以为我们终于可以竞争一下了，结果呢，出了潮汐门。说实话，我挺遗憾的。李然，师兄，这是你要的星辰珠宝版的邀请函。半个月后。你放心，我去了。我夫人给的，我没问题。我去了，你不怕你输？说明不输给我呢。去不去随你，反正机会我给你。各位来宾，现在到了我们最激动人心的时刻——主题演讲。在这里、啊，每个设计师将为大家介绍自己设计作品的心路历程。话不说，我们有请第一位设计师。第一位设计师来自怀念工作室，林然。林然，这个林然该不会是超西门的主谋林然吧？这种人怎么还有脸继续做设计师啊？谁会买他的作品啊？反正我不买。项链，这手链看上去好像曼珠沙华。虽然林然这个人不怎么样，但是设计出来的作品还是很不错的。我知道。很多人不希望我以设计师的身份出现。说实话，我也是这么想的。但是，我欠一个很重要的一个人，一个答案。曼珠莎华的花语是悲伤的回忆，就像我一样，在我这短短三十年的人生中，不多不少，全是悲伤。这些悲伤仿佛如枷锁一样，根扎于我的血肉之中，挣脱不了。可能我就是这么样的人，不值得期待，更不值得命运。林设计师的设计心路真的挺坎坷的。终于到了最后一位设计师，故事集团楚总监的作品，有请楚总监上台。这幅作品名为《涅槃》，灵感来源呢是源自于我们董事长及其夫人可歌可泣的爱情故事。虽然曾经我也暗恋过林家，但是没办法，我老板已经把人家娶了。你这辈子都别想。众所周知啊，我们董事长夫人并不是出身于名门望族，从小的经历也非常的坎坷。但即使这样，又又能怎么样？人家还是凭借自己的努力考上了爱丁堡学院，成为了我师妹，同时也拥有一段理想爱情。她这一路走来，可以堪称是逆袭。但我想借助这幅作品想表达的，绝不仅仅只有逆袭。我想说的是，人想怎么活，能活成什么样，并不取决于你的身世、你的经历。而是取决于你自己，哪怕枷锁缠身，哪怕负重前行，那又能怎么样？带着他继续往前走。只要你愿意，半法总比困难。你是凤凰，凤凰欲活，必然灭亡。你赢了，江海，你就是六成。那你要不要考虑考虑这一了？想什么呢？我说的是比设计功底。好，哦。我说了这么多，你就过于骄傲啊？没有，我觉得你说的对，人确实不能被过去所束缚。如果他一直根植于你的血肉之中，那就带着他一起往前走。你能听得进去？江寒，嗯，我准备去英国了。嗯、啊？想什么呢？我说我要去英国去进修了。这样吧，我们定一个五年之约。什么五年？五年后，我们相聚于新城珠宝展，我们再比一场。好。一言为定。顾夫人，您设计的太棒了，能不能要求你给我私人定制一个？价格不是问题。是呀、啊，我也想定一个。没问题啊，你们可以找故事的秘书，把你们想要的想法或者说你们的故事都写下来，到时候我给你们创作独一无二的珠宝。那就太好了。奇怪了，婷也去哪儿了？刚才还在的。这枚戒指是我自己设计的，没你设计的好看，你别介意啊。这件裙子却让你顶着苏双双的名，我觉得不算。这次我要重新娶你一次，这次我要娶的是苏小霞，独一无二的苏小霞。答应他呀，快点答应他。是啊，交给他吧。好，我愿意。
，你怎么还喝十六年前一样的酒？你忘了，十六年前昆仑家。我的家到了，拜拜，拜拜，哎。是你，你是我的爱人，你是我的家长。